qu'on entende, Siam Asbag. Elle est militante, associative, dans la banlieue parisienne. Et cela pour évoquer un sujet sur lequel on ne sait pas grand-chose hein, de vos idées, euh, Alain Juppé. Il s'agit des quartiers, euh, des banlieues. Euh, bonsoir, Siam Asbag. Bonsoir. Euh, vous êtes de Viltaneuse, hein, en région parisienne. Oui, bien tout ça. à fait. Euh, et vous souhaitez interpeller Alain Juppé sur, disons, le message, l'horizon qu'il aurait en tête pour euh, ces jeunes qui peinent parfois à trouver toute leur place. Que souhaitez-vous lui vous dire Alors déjà, peut-être euh, recontextualiser la question. Donc, Je ne suis pas forcément militante dans la banlieue euh, euh, francilienne. Je suis euh, activiste pour les droits civiques partout en France. Donc c'est important de recontextualiser. Et ensuite, on parle, quand on parle de banlieue, on a tendance à parler de jeunes. Il n'y a pas que des jeunes en banlieue. Euh, ce sont de 12 à 15 millions d'habitants qui euh, demandent, ou même pas, qui réclament en fait, d'être respectés euh, comme les autres. Juste pour recontextualiser. Mais vous avez Donc, bien bonsoir fait. à tous. Bonsoir, euh, monsieur euh, Juppé. Vous l'avez euh, très certainement euh, constaté, la gauche, et notamment euh, le Parti socialiste, a pris un certain nombre de claques électorale ces dernières années. Ils pensaient euh, qu'une partie de la population, notamment dans les quartiers populaires, euh, leur était euh, acquise. Mais à force de promesses non tenues, à force d'humiliation, à force de violation de nos droits les plus fondamentaux, ils ont goûté, euh, un peu au hasard, euh, à la sanction massive, notamment dans les quartiers populaires, et au vote euh, sanction. Donc là, vous vous dites, hein, comme un certain nombre de responsables politiques, youpi, virage à droite, il n'en est rien. Vous savez aussi qu'en matière d'hypocrisie, de, euh, de relais de certains discours euh, racistes, d'escroquerie politique, d'escroquerie tout court, la droite n'est pas en reste. Et finalement, il y a des points de similitude, on l'a vu ces dernières années, entre la droite et la gauche, sur trois points que je vais citer. Hein, C'est très long de développer... Euh, euh, de répondre, voilà, enfin, de, de parler des quartiers populaires, de parler de tout ce dont il y a Un à parler. Euh, qui vous tient à cœur. Euh, je vais en donner trois, juste pour montrer les similitudes entre euh, entre la gauche euh, et, et la droite. Le premier, c'est que vous l'avez constaté, l'ensemble de la classe politique se ressemble. Vous êtes, Monsieur Juppé, à l'image de cette euh, de, de ces responsables politiques, un homme blanc, âgé de plus de 60 ans. Ça, je n'y êtes... peux rien, Madame. Oui, je sais. Je, <rire> je sais, vous n'y pouvez rien. Je n'y peux rien aussi. Hein, je... Vous avez constaté, je suis une jeune femme issue de l'immigration, je n'y peux rien. Mais ça ne change pas mon propos. Donc vous êtes un homme blanc, âgé de plus de 60 ans. Vous êtes un héritier, un privilégié de la République. Vous n'êtes pas le seul. C'est euh, symptomatique de l'ensemble de la classe politique française, à droite comme à gauche. Un héritier, je ne sais pas si la Juppé ne va pas vous contredire là-dessus. Enfin bon. Non, non, mais... Non, non, un, un héritier... C'est l'image je... qu'on se fait de nous, donc... Voilà. Je maintiens... Non, non, c'est pas l'image... Alors, c'est l'image, premièrement, que Wikipédia se fait de vous, et c'est l'image que j'ai de vous, de toute façon, aujourd'hui... Non, mais je ne suis pas un héritier, êtes... madame, pardon de vous interrompre. Mais vous, vous y reviendrez, faire. vous y reviendrez. Je me suis, je me suis construit, euh, moi-même, euh, en faisant des études, voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'ai réussi. Ça n'est pas tombé dans mon berceau, ah, bon. mais poursuivez. Mais poursuivez. Vous êtes, en tout cas, aujourd'hui, un héritier. Vos enfants seront des héritiers, des héritiers de la République, et quoi qu'il arrive, vous êtes un privilégié, monsieur. Je pense que vous ne pouvez pas me contredire euh, sur, euh, sur ce point. Mais vous n'êtes pas le seul. L'accusation n'est pas, euh, pas ad hominem. Elle concerne l'ensemble de la classe politique française et elle pointe un, enfin, un point fondamental. La classe politique française, aujourd'hui, n'est pas représentative de l'ensemble des citoyens euh, français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et il est lié, c'est que vous êtes complètement en décalage avec la réalité sur le terrain. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, une question que je pourrais vous poser sur les quartiers populaires. C'est que je me suis dit, hein, j'y ai réfléchi, j'ai sollicité euh, les gens autour de moi, mais c'est très difficile aujourd'hui pour nous de poser des questions aux représentants, enfin, aux, à nos représentants euh, politiques, puisque nous savons que vous êtes à milieu de ce que nous vivons sur le terrain. Je voulais vous poser une question sur la difficulté qu'a euh, euh, Salah, ce trentenaire euh, lyonnais, à trouver un travail. Depuis euh, cinq ans, il envoie euh, des CV, il n'a pas trouvé. Vous allez me faire une réponse langue de bois, je le sais, ça fait 30 ans qu'on l'a fait. Je voulais vous poser une question sur le contrôle aux faciès, sur ces discriminations racistes, structurelles que vivent un certain nombre de nos concitoyens. Mais pareil, là encore, je connais le discours depuis, euh, depuis, euh, depuis 40 ans. Est-ce que vous voulez qu'on entende enfin, là-dessus Mon troisième point, on va l'entendre tout de suite, je vais terminer mon propos et euh, je vais lui laisser la parole. Mon troisième point, et c'est encore une fois lié au précédent, j'ai l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que vous, comme l'ensemble de la classe politique... Euh, 
que vous nourrissez en fait finalement ces discriminations structurelles, ces discriminations racistes, que vous nourrissez ce système pour pouvoir maintenir votre place et pour pouvoir aider vos amis, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient, euh, qu soient politiques, qu'ils soient euh, dans le monde économique, à garder leur place. Ma question donc, hein, vous avez compris, c'est très difficile hein, de, de, de vous poser une question, mais ma question elle est très simple. Comment est-ce que... Peut, comment peut-on oser prétendre aujourd'hui, comment un homme comme vous peut aujourd'hui oser prétendre alors que vous avez été, et le vous est général, bourreau des principes républicains Comment est-ce que vous pouvez oser prétendre être garant prochainement de la devise républicaine et représenter la France Attendez, quand vous dites bourreau des principes républicains, quoi pensez-vous précisément un certain nombre... Euh, à... Maintenant, j'ai le temps pour développer mon propos. Non, mais euh, rapidement, s'il vous plaît, si vous voulez qu'il vous réponde. Je pense à un mais... certain nombre de, de, de sujets. C'est un mot très hein, fort, façon... donc... Euh... Oui, oui, je pense qu'il y, y a violation. Euh, je pense que vous avez suivi euh, l'actualité euh, comme moi euh, ces dernières euh, décennies, euh, surtout en tant qu'animateur euh, du 20h de, te... de, de France 2. Hein, vous, vous avez pu le voir. Euh, je pense que vous avez vu que nous vivons un climat particulièrement délétère. Je pense que vous avez vu que ce n'est pas mes propos qui feront ce soir le lit du FN, mais que l'UMP et le Parti Socialiste y ont largement contribué. Je voilà. pense que vous avez pu voir que les quartiers populaires souffraient d'une relégation sociale, <rire> territoriale euh, assez, euh, assez euh, dramatique. Alors, Je pense que vous avez pu voir répondre. que la devise qui est inscrite sur, euh, sur le fronton d'un certain nombre de nos bâtiments euh, n'est tout simplement pas respectée. Alain Juppé. D'abord, madame, euh, je voudrais vous dire que j'ai le plus grand respect pour ce que vous faites. C'est un vous collectif, c'est-à-dire pour le travail des associations qui sont présentes sur le terrain. C'est formidable, c'est difficile, et je le répète, ça inspire du respect. Je ne peux pas vous répondre, parce que je vais avoir forcément tort. Hein vous avez d'ailleurs caricaturé ce que je suis. Un homme blanc, de plus de 60 ans, privilégié, comment voulez-vous... En plus, vous pensez que ce n'est pas une caricature, comment voulez-vous que je vous réponde J'ai forcément tort, et vous ne me croirez pas. C'est ça qui est dramatique, c'est que vous vous fassiez de nous l'image que vous venez de donner, en nous accusant d'être des bourreaux. De la République. C'est terrible d'entendre ça pour moi. C'est bourreau. C'est terrible. C'est terrible d'entendre ça. Alors je peux vous expliquer que c'est profondément injuste, que ce n'est pas vrai, que à Bordeaux j'ai des quartiers difficiles. Vous ne connaissez peut-être pas le quartier des Aubiers. Vous ne connaissez peut-être pas le quartier de la Benauge. Vous ne connaissez peut-être pas la ville de Sonon et de Lormont. Euh, au quartier des Aubiers, j'y passe des heures entières avec des associations qui sont sur le terrain, au contact des jeunes qui sont là. Donc quand vous me dites que je ne sais pas de quoi il s'agit, comment voulez-vous que je vous convainque du contraire Alors venez avec moi. Je vous invite, venez à Bordeaux, venez dans le quartier des Aubiers, voyez ce qu'on y a fait. Et au-delà de cette expérience que j'ai, qui est une expérience vécue, bon, je ne vais pas évidemment convoquer les caméras de télévision quand je fais ça, avec mes équipes, il y a ici une de mes adjointes qui s'appelle Alexandra Siari, qui doit bouillir quand elle entend ça. Elle, elle est dans, dans les squats de Rome. Hein elle m'amène dans les squats de Rome. Et dans les squats de Rome, qu'est-ce qu'on fait On a une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour essayer de voir toutes les personnes qu'on peut scolariser, loger, de façon à la réintégrer. Voilà le travail social que l'on fait et que vous ignorez apparemment complètement. Non, non, je ne suis, le... pas. suis pas le seul élu à le dire. Comment pouvez-vous me dire que je suis à mille lieues de tout ça Je le vis tout ça, pas comme vous, pas comme vous. J'habite pas là, c'est vrai, je le reconnais. Mais je sais ce qui s'y passe et j'essaye de faire que ça change. Sur les discriminations, c'est terrible d'entendre ce que vous me dites. Lundi dernier, au Conseil... Euh, municipal de Bordeaux, nous avons euh, créé l'Observatoire des discriminations et de l'égalité, qui est une proposition qui est faite par un de mes adjoints, qui s'appelle Marie Fétou, précisément pour accentuer encore ce que nous faisons à Bordeaux pour lutter contre les discriminations de tous ordres, qu'elles soient liées à la religion, au sexe, à l'orientation sexuelle ou au, au tissu social. Et nous avons déjà une action très développée dans ce domaine. Sur l'emploi, hein, quand j'étais Premier ministre, j'ai fait la seule chose intelligente, je n'hésite pas à le dire, qu'on est faite pour l'emploi des jeunes dans les quartiers, ce sont les zones franches urbaines qui existent encore et qui ont donné la chance à certains de ces jeunes. Aujourd'hui, nous avons une politique systématique d'heures d'insertion dans les marchés publics. Quand on construit un stade, on exige du constructeur qu'il réserve des heures d'insertion pour les jeunes des quartiers. Voilà, je pourrais allonger la liste, mais je ne vais pas vous convaincre. Naturellement, je suis en situation par construction d'infériorité. Donc je vous rends les armes et je vous dis bravo pour ce que vous faites. Mais, alors, voilà. pardon, non, je, je, juste, pardon, je un mot rapide. Oui, un mot rapide parce que c'est important de, 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 de répondre. J'aimerais vous applaudir, M. Juppé, parce que vous venez d'inverser l'injustice que nous subissons. Vous êtes placé dans la position d'infériorité, alors que concrètement, au quotidien, c'est nous qui subissons la position d'infériorité. Bien sûr, vous mais parlé je, ne, je ne sous-estime pas. C'est nous qui subissons les injustices, monsieur. Je pense que c'est juste important de, de recontextualiser les choses. Si vous n'êtes pas à milieu de ce qu'on vit, si vous n'êtes pas à milieu de ce qui se passe aujourd'hui en France, répondez-moi très simplement oui ou non à une simple question. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il existe un racisme structurel en France 
Ben évidemment. D'accord. C'est une question. Pourquoi est-ce que je fais un observatoire des discriminations et de l'égalité Pourquoi est-ce que j'ai un adjoint qui lutte contre les discriminations Pourquoi est-ce qu'à Bordeaux, on a créé le COBAD, le comité bordelais de lutte contre les discriminations C'est parce qu'il existe du racisme en France. C'est parce qu'il existe encore des discriminations. Un racisme, je n'ai jamais dit le contraire. Un racisme mais nous, lié à l'État. Mais nous luttons. Non, non, ce n'est pas un racisme lié à l'État. C'est un racisme, bah, un racisme lié à la société, <rire> naturellement. Alors, Vous parlez de racisme, racisme structurel. structurel je, ne crois racisme pas que, je ne crois pas que les Français soient profondément je racistes. Je ne parle pas des racistes. Des il y a des situations qui les amènent à avoir des comportements racistes. Non, il n'y a pas de racisme racistes. institutionnel. Bah, vous venez de me dire, oui, à la question, il existe un racisme structurel, et là, vous me dites, non, il n'existe pas de et racisme vous êtes, institutionnel. Vous êtes, vous êtes une redoutable euh, rhétoricienne, parce et que vous me dites, est-ce qu'il est qu est est qu existe, est qu existe un, un racisme structurel Je vous dis oui, et vous ajoutez, vous venez de reconnaître qu'il existe un racisme institutionnel. Votre réponse m'a tellement étonné. Vous ne reconnaissez pas qu'il existe un racisme institutionnel en France. Non, je ne pense pas que le pouvoir de public société. soit raciste, mmh. qu'il soit de gauche ou de droite. Il n'y a pas de racisme institutionnel chez ceux qui ont gouverné notre pays au fil des ans. Au contraire, ils ont tous essayé de lutter contre le racisme. Je suis membre, alors je ne vais pas encore vous parler de moi parce que ça ne vous intéresse pas. Il y a bien longtemps que je suis membre de la LICRA, vous voyez, et que je milite à la LICRA aussi. Donc ne vous faites pas cette image tout à fait caricaturale des responsables politiques. Merci, si, Alors, Massa, juste pour un, un, un tout petit point. On, non, on va s'arrêter là. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Vous saviez. Merci d'avoir été de... avec nous. Un, on un enchaîne avec vous, si euh, vous Nathalie. Vous avez 20 minutes et vous souhaitiez, je crois, démarrer par deux ou trois questions d'actualité, des questions liées à l'actualité internationale plus précisément. Politique étrangère. C'est la règle du jeu, vous le savez. Hein. On, a, on avait dit 5 à 6 minutes. Je crois, crois qu'on a, on a terminé le temps. Il y a eu un échange. Il a eu lieu. On enchaîne. C'est la règle du jeu de l'émission. Merci beaucoup. Allez-y, Nathalie. Alors, 